gagawa tayo ng homemade kalamay. Para sa written ingredients, please check description box. So, nakapatay na muna ang ating apoy. I-combine natin ang glutinous rice flour and coconut milk or ang ating gata. Kung wala kayong rice flour, pwedeng gumamit ng rice talaga na malagkit. Lagyan mo lang ng gata tapos ipagiling mo ng dalawang beses. Haluin na muna natin para matunaw ang ating rice flour. Ngayon naman, lagyan natin ng Moscovado Sugar or Dark Sugar. Pero ang gamit ko dito ay Moscovado Sugar. Eto naman ay optional lang, pwede maglagay ng peanuts. Haluin na muna natin na mabuti. So again, ang gamit kong sugar dito ay Moscovado Sugar. Pwede gumamit ng brown sugar, pero may slight na difference, pero hindi naman nalalayo yung lasa. Ayan, nahalo na natin na mabuti. Pwede na natin buksan ang ating kalan. Medium-low heat na muna ang ating apoy. At dapat continuous lang ang paghahalo. Dapat talaga handa ang braso mo at kamay dahil mamaya, the more na magiging thick siya, the more na bibigat siya. Eto na siya for a few minutes. Makikita nyo talaga na nagbabago na ang itsura. Continue lang paghahalo para hindi siya masunog sa ilalim. Nagpalit na ako ng sandok dahil kailangan mo na siyang mas scrape sa ilalim. At syempre, sa pagluluto nito, mas ideal na sandok ang gamit mo kesa wire whisk. Dapat din ang apoy ay nasa low heat na. Habang nagluluto ka, mapapansin mo na unti-unting mawawala ang mga lumps, yung mga buo-buo na hikita nyo ngayon. After a few more minutes, mas nagiging thick na siya. At this point, mararamdaman mo na na bumibigat na ang mixture. So maganda talaga kung meron kang kapalitan sa paghahalo. At syempre, habang tumatagal, mas nagiging dark ang kulay ng ating kalamay. At kung napapansin nyo, smooth na ang texture ng ating kalamay. Yan nakikita yung lumps ay mga peanuts. Luto na siya, tinikman ko na, pero gusto kong dagdagan ng powdered milk para mas malinamnam. Ito ay syempre optional, pero kung gusto nyo din maglagay, pwede nyo nang isabay sa paglagay ng Moscovado Sugar. Haluin lang natin ng mabuti. Ayan, ready na ang ating kalamay. Patayin na natin ang apoy at ilipat na natin sa mga container. About 1 hour ang ating pagluluto ng ating kalamay. So, eto yung gamit ko dahil ipamimigay ko siya mamaya. But of course, pwede kayong gumamit ng kahit anong lalagyan. Takpan natin at pwede mo na ipamigay or ibenta. At ayan, eto na ang ating homemade kalamay. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Oh, lala. Mmm, 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 yung tamis niya, for me ha, akala ko sobrang tamis niya, pero tama lang yung tamis niya for me. Gusto gusto ko siya. Hmm? Matagal na akong gustong kumain ng kalamay. And alam nyo na, hindi ka basta-basta nakakalabas ngayon sa bahay. So, since meron naman ako mga ingredients dito sa bahay, madali lang siyang gawin. Actually, sa ingredients, madali lang. 
ang pinaka Teka lang. <laughs> ang pinaka hindi ko gusto na part is yung paghahalo. Na non-stop halo tapos bumibigat yung kalamay ay masakit sa ano, braso. Pero ang sarap niya, worth it naman. Siguro next time yung gawin ko na kalamay na version, yung parang yung sa hagna, buhol. Ganyan. Ang tumasarap din. Pero, or ba talaga yung sa buhol? Alam nyo, parang kasi siyang lasa na parang tama ba yung description ko na parang caramelly na basta. <laughs> basta. Yun ang gusto kong yun ang gusto kong gawin sa susunod. Ayun, tignan nyo. <laughs> oh my God, sarap. Yum. Mm -mm -mm. Hmm? Sarap. Tapos, pwede mo siyang gawing palaman sa tinapay, di ba? Kung ayaw nyo, pwede nyo namang ano lang. Ay! Sorry, nahulog yung aking <laughs> camera. Ay! Tapos, gusto ko rin, ano, yung sa bohol kasi, syempre, yung ginagamit talaga nila, uh, hindi, uh, hindi giniling na bigas. Alam mo yung from scratch talaga, na bigas pa talaga na whole, tapos, nilagyan ng uh, coconut milk, tapos gigilingin. Kasi, basta, parang traditional way. Pero ito, nasatisfy naman yung cravings ko sa kalamay. Oh my gosh, yun yun yan. Oh. <laughs> mm -mm -mm. Yung sa peanuts, okay lang na wala. Meron lang kasi ako, tsaka maganda tagi lang kung meron. <laughs> And alam nyo ba, meron na din tayong ube, ube na kalamay. Diba? Gusto ko rin yun. Parang, I'm going next time. Next time na, kasi parang sumasakit pa yung braso ko. para hindi ko pa kayang gumawa ulit. <laughs> so, ayan. Siya na gustuhan nyo. Ay, nako. Nasatisfied talaga ako. Sarap. <laughs> sana, sana gumawa rin kayo. Pwede lagyan nyo ng mga ano ba, flavor. Kasi ube lang yung alam ko na bagong flavor ng kalamay. Siguro, lagyan nyo pwede pandan. <laughs> so, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 4 pieces na 250 ml na microwavable container. Ang cost per yield ay 56 pesos and 25 cents. Pwede mo ibenta ng 80 to 100 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Ito ang jelly drinks ni Miss Jera. At meron siyang no-bake blueberry cheesecake. Ito naman ang mga cakes ni Miss Marvy. At meron siyang maha and leche flan. Ito ang no yeast donut ni Miss Lovely. Meron siyang dalgon na coffee. Meron siyang special puto.
2-in-1 ground float, ubi cheese, and cookies and cream. Dalgona coffee cake. Meron siya mga ice cream cake. At eto naman ang kanyang mga cakes. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Ako talaga ay natutuwa dahil napakasipag niyong gumawa ng mga recipe natin. Nakaka-proud talaga kayo kasi gumagawa din kayo ng mga sarili niyong version. Maganda yun kasi napapasaya niyo yung family ninyo at ang customer ninyo. May nag-message sa akin na malakas daw yung online na negosyo niya sa pagkain ngayon. Very good news yun dahil napaka-challenging ng sitwasyon natin ngayon. Pero talaga nakakahanap pa rin tayo ng paraan para makasurvive. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!